ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കിറ്റാസ് കിച്ചൺ ഞാനൊന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു മഞ്ചൂരിയൻ ആണ് വെള്ളക്കടല വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു മഞ്ചൂരിയൻ നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ മഞ്ചൂരിയനും ഗോബി മഞ്ചൂരിയനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും ആ ടേസ്റ്റിനോടൊക്കെ നല്ല സാമ്യമുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മഞ്ചൂരിയൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയോളോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്കപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം ഞാൻ അതിനായിട്ടൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളക്കടല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ആറ് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു അഞ്ച് വിസിലാണ് ഞാൻ കുക്കറിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പ്രസ് ആയിട്ട് വരും കുറച്ചുകൂടെ വേവ് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ വെച്ചാൽ വല്ലാതെ വെന്ത് ഉടയാൻ പാടില്ല ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് എടുക്കാം നമുക്കിനി ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു അരക്കപ്പ് കോൺഫ്ലോറിന് അടുത്താണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാം കോൺഫ്ലോറും കൂടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമിരിക്കുന്നില്ല അപ്പം കുറേശ്യമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തിട്ട് കടലാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മിക്സ് ആവണ പോലെ ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫ്ലോർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളെല്ലാം കോൺഫ്ലോറും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കടലാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മിക്സ് പിടിച്ച് കിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഈ കോൺഫ്ലോർ നല്ല പോലെ പിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല പോലെ കോട്ടായിട്ട് വരും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം കൂടി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ കോൺഫ്ലോറൊക്കെ കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുകയുള്ളു അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺഫ്ലോർ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നല്ല പോലെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എണ്ണ നല്ല പോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എണ്ണ ഫസ്റ്റ് നല്ല ചൂട് വേണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ഇനി എല്ലാതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മളെല്ലാതും നമ്മൾ ആ ഒരേ ഒരു ഭാഗത്തിന് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ടൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വെളുത്തുള്ളി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നും അധികം ഗോൾഡൻ കളർ ഒന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമിരിക്കുന്നില്ല അതിനാലും മുൻപ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി സവാള ചെറിയൊരു സവാള ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സവാള ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സവാള കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സവാള ചേർത്ത് നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റി കുറച്ചാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അളവൊന്നുമില്ല നമുക്കിനി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ മഞ്ചൂരിയന് എരിവ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ചില്ലി സോസ് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചില്ലി സോസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സോസുകൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൂട്ടി വെക്കണം നല്ലപോലെ മിക്സ് മസാല അരിക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ നല്ലപോലെ വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ അതിലേക്ക്
ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പിന് അടുത്താണ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നല്ല പോലെ തിളച്ച് അതിലേക്ക് നല്ല പോലെ ആ ഗ്രേവിയും ഒക്കെ നല്ല പോലെ സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം ഒന്ന് കുറുകി വരും നമുക്കൊന്നുകൂടെ നല്ല പോലെ തിക്കായി വരാനായിട്ട് കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിലാണ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്നൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അധികം ഗ്രേവി വേണ്ട എന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു നല്ല പോലെ കുറുകണ്ട എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോൺഫ്ലോർ ഒഴിച്ചത് മാത്രം മതി പിന്നീട് ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നല്ല പോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കടലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ഇനി കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഒന്നിന് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചനാദൽ മഞ്ചൂരിയൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയോളോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസൊക്കെ എനിക്ക് തന്നോളോ അതുപോലെ മാക്സിമം വീഡിയോസൊക്കെ ഷ